再说一次，你是耳背吗？吓死我了！你回回都是这句话。那你回回你都吓我。那陆文，招安了吗？我当然得给他把后路安排好啊。所以你就把柳门堂塞给庞的男子。那怎么叫塞给庞的男子？我是给他找个媒婆说和，选一个合适的人家嘛。他身份复杂，又没有依靠。那他觉得我能给他安排好这个后路，那我就帮他安排好嘛。<笑>你不行，我怎么不行？我是相貌不行，我还是人品不行，我是门府不行，还是德行不行？你你你别拿公务搪塞我啊！你已经说了，陆文的事已经告一段落了。一飞良配。哎，你，你侯府又不是什么小门小户，他要是跟了你，那他日后怎么面对这些真州的故人，怎么做生意？我得让他这一生过得安稳，这一生还得过得自在。哼，你哼什么哼啊？没什么，就是觉得昔日面冷心铁的淮阳王，如今也有点人情味了。王爷，按照您的吩咐，老奴以自家侄女的名义，请媒婆物色了一些人选。这丧妻呀、啊，这连自己夫人的病都治不好，这不行。哎，这三十岁秀才，哎呦，王爷，这二嫁的女子，她没有嫁过。他也不比旁的大家闺秀差，其他的让他自己过目。啊，我要看看。啊，是。比你合适，我天下第一合适。堂堂淮阳王，你也有今日。夫君，你怎么来了？今日齐哥下的早，过来看看。夫君来的正好，今日窑里烧了好瓷，你看。这瓷盘看似普通，胎体却是上乘，釉面也很细腻，声音也很清脆。这么好的瓷器，也不知道会被谁卖走。多的是客官瞧，我挑他们还差不多。夫君，你先歇着。啊。客官，里面请。我我我看看瓷器，您真是赶巧了，这是我们今日新到的。看看喜欢哪个，这是白玉瓷盘。哦，好，不卖。这个人膀大腰圆的，哪配得上咱们家瓷器啊？只有客官买不买，哪有配不配这一说？夫人不是说过吗？咱们是可以挑客的。再这么任性下去，这生意还做不做？嗯、不许再说话了，不然我真生气了。客官是来看瓷器的、啊，见过掌柜的，呃，我来随便看看。这是我们今日新到的，您看看。这，这，这可是白玉的胎体。郎君好眼力，您是行家。啊，年幼时家穷，便跟着家母
，烧些瓷器以换书本，比不上贵铺的手艺。郎君自力更生，也有个好母亲。与界劝人三从四德，可分明，只有像家母和掌柜的这样的女子，才最值得让人称颂。夫人，您过。这盘子不能拿太久，胳膊再累着。是不是？我是他的夫君。那郎君，这瓷器……掌柜的，既然无心，又何必戏弄于人？怎么说话的？谁戏弄他了？不能乱动，啊！恕老奴多嘴，这陆文既然已经招安，那夫人……今日我会告知他真相，送他离开。您是说，要把夫人还给陆文吗？王爷，夫人原本是清清白白的女子，被掳上山去，失去了贞洁，又被挑断手筋，丢弃在水中。这样的虎狼之穴，怎么能让她回去呢？您就是让她自己选，她也肯定不会愿意回去的。只是他，一心都扑在王爷身上。这要是让他知道了真相，不知该有多伤心呢？李妈妈，老奴见月了。今日怎么这么早就醒了？约了人下棋吗？我听李妈妈说，你昨日瓷器卖的挺不错的，我也没心思下棋了，陪你出摊吧。这一路都是夫君在陪着我，如今玉烧瓷房商路已开，声名已播，今日。就让我好好陪夫君吧。夫人，这是何意啊？我看夫君心事沉沉，那必然是与棋有关。既然这棋子让夫君这么不痛快，那我们就把它扔了。昨日愿闻江边花落红透了这世上哪有什么长久的棋逢对手，能够痛痛快快的酣战，潇潇洒洒的离场？鱼跃鸢飞，赴下一个对局。翠九，今日你的对手便是我了，你可能赢我。夏天可有梦出现，天才相归。知君知手，怜知多才贤。卷柳藏秀，心中温柔，盘盘算几多？婉儿一笑，又是好春秋。若来日有江湖。夫君，笑得好看
，夫君可都扔完了？都说奇树应和天地方圆，夫君与我，倒是真真切切的在这天地间，落子守他了。但确实是吓得有一些混乱，到底还是没有赢过夫人啊。既然是在这天地间落子，夫君就不必再这么执着于输赢了，又不是在下棋的斗室间。眼中只有对手，心中只在意谁能笑着离开。夫君与我一起看着广阔浩瀚，看风云变幻，看阴晴动静，春生秋杀，也是幸运。又何必在乎别的？夫人。好像找到了安慰我的法子，也对。跟我的夫人在一起，本来就是一种幸运，何必在乎那些其他的？是夫君本就聪慧，也不需要我来安慰。面堂，嗯，你为什么对我这么好？因为你是我夫君啊。可是你全然都不记得了，我说什么就是什么。你就不怕我曾经骗过你，我曾伤害过你，也曾让你错付了真心。我相信我做出的每一个选择，选择一个人，然后相信他，将这一生都托付给他，他定会给我最好的回应。夫君心里可好些了？好多了。明日我们就回家吧。明日就回家？嗯，我想家了。那好。那今日我们就放下一切，好好在这里歇息。明日一早就回家，我们的小家。回我们的家，回我们的小家。嗯。